周一，英国以所谓新疆人权问题为借口，宣布对中国有关个人和实体实施单边制裁。来而不往非礼也。中国外交部周五一早就发出公告，对英方九名人员和四个实体实施制裁。中方正告英方不要在错误的道路上越走越远，否则中方将做出进一步坚决反应。外界注意到，这次被中方制裁的九人多为英国保守党成员和所谓的人权律师，他们在炮制涉疆谎言和阴谋论上都有着怎样的劣迹？来看报道。外交部网站在周五发布的消息中指出，中方决定对恶意传播谎言和虚假信息的英方九名人员和四个实体实施制裁，包括图根哈特、邓肯史密斯、奥布莱恩、奥尔顿、劳顿、加尼、肯尼迪、尼斯、芬利以及中国研究小组、保守党人权委员会、维吾尔独立法庭、埃塞克斯园大律师事务所。自即日起，禁止有关人员及其直系家属入境，包括香港、澳门。冻结其在华财产，禁止中国公民及机构同其交易，中方保留采取进一步措施的权利。外交部发言人还表示，中方维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，正告英方不要在错误的道路上越走越远，否则中方将做出进一步坚决的反应。我们制裁的措施也非常的精准，直接到他们的个人，到他们相应的危害了中英关系的这种机构。呃，精准的进行了制裁，因为英方呢，在中国有非常密切的一些利益，包括甚至于像在香港，那么都进行精准的限制和制裁。应该说，这样让英国方面相关的人员和机构要付出严重的代价，从而让他们知道，那么破坏了中英关系，他们自己也会受到严重的损害的。外界注意到。这次被中方制裁的英方九名人员中有四位议员，他们都是一份所谓的种族灭绝修正案的始作俑者。据英国独立报透露，今年年初起，英国议会的一份关于国际贸易的法案被保守党议员恶意塞入关于所谓种族灭绝的修正案。这份修正案最初由上议院议员奥尔顿提出，因此被称为奥尔顿修正案或所谓种族灭绝修正案。修正案一旦通过，相关的国际贸易法案将允许所谓的种族灭绝幸存者请求英国高等法院裁定英国的贸易对象是否存在种族灭绝行为。尽管法案并没有明确对象，但未报称这是针对中国新疆问题制定。而在上议院的辩论期间，修正案的支持者就反复渲染涉疆人权问题。值得指出的是，英国政府明确反对这一修正案。外长拉布称，英国政府永远不会与种族灭绝国家达成贸易协议。但这个问题最好由国际法庭来解决。更新过的修正案由中方此次制裁名单上的奥尔顿、加尼、邓肯、史密斯、劳顿四人提出，但在周一晚，在英国政府的坚持反对下，下院以三百一十八对三百票再次将这份修正案否决。事后，保守党后座议员加尼大言不惭地发推称：“差十八票，修正案没通过，但我们争取到了对相关中国官员的制裁，确保建立一个委员会评估情况。”深圳卫视注意到。近期，在英国议会推动反华涉疆修正案的这四人，与一个跨国议会联盟的成员高度重合。去年六月，来自美、英、德等八国的部分议员组建了一个所谓的跨国议会对华政策联盟，寻求抗衡他们宣称的中国日益增长的影响力对全球贸易安全构成的威胁。这个草台班子的美国议员代表，正是已经被中方制裁的美国共和党议员、反华急先锋卢比奥。不久前，这个反华组织还曾发起支援澳大利亚十二月买澳产葡萄酒的活动，来为澳大利亚对抗中国壮胆。这次被中国制裁的英方九名人员中，有五人在 IPEC 组织内，包括作为 IPEC 联合主席的邓肯·史密斯，以及奥尔顿、加尼、劳顿，以及国际律师会人权研究所主任肯尼迪。那么这些人呢，实际上他们从个人的经历来看，长期在议会里边，那么就是一种反华的一些跳梁小丑。甚至于还联合西方的一些所谓的议员，共同来对中国去发声，所以这些议员呢，习惯性呢就是一种长期的反华的这么一种色彩，那么代表一种西方对中国的一种偏见，甚至于是为了维护西方国家的这么一种狭隘的自私的利益。所以像这些人，我想对于中国来看，我们需要对他们进行公开的、直接的指责，让他们的这种丑恶的嘴脸啊，暴露在中国人的面前，也暴露在世界人民的面前。另外几名被制裁的英方人员也是持续散播涉疆谎言，例如纽卡斯尔大学所谓中国研究者芬利，常年编造有关涉疆假材料；还有一位被制裁的人权律师尼斯，曾为乱港头目梁天琦写信求情。他是此次被制裁实体维吾尔独立法庭的主席，也是号称关注香港发展的人权组织的乱港外国势力香港监察的赞助人。
。另一位被中方制裁的人员图根哈特，则是英国议会下院外交事务委员会主席、保守党议员。去年四月，图根哈特就曾对中国应对疫情极尽抹黑之能事，诬称中国故意伪造数据。值得注意的是。图根哈特去年四月还在议会专门成立一个由五十人组成的所谓中国研究小组，声称要对中国应对疫情、长期经济和外交目标进行审视，目的是探索与中国接触的机会，而非反华。但实际上，该小组一直在“一带一路”、华为、中国香港和新疆问题上挑事儿，大行反华之实。去年七月，美国时任国务卿蓬佩奥访问英国时，就打破外交常规，在与英国首相约翰逊会晤前，先去见了中国研究小组的一帮人。今年一月，图根哈特作为该小组创始人，更大肆在涉疆、涉藏、涉港问题上向中国泼脏水。果不其然，这个大肆编造谎言、抹黑中国的中国研究小组，成为中国此次制裁英方的四个实体之一。实际上，这些小组的功能。就是为了给向中国挑刺啊，对中国内部的一些问题，对中国可以进行干涉的一些问题呢，他们不断的来，呃，拿着放大镜啊，那么来鸡蛋里面挑骨头啊，以这种方式呢，好像从中国里面找出对他们所谓有利的，甚至于可以让他们来批评中国的一些证据。所以他们呢，建立这个小组，目的就是为了访华。此外，此次被制裁的维吾尔独立法庭去年九月在英国成立，目的是调查所谓的新疆种族灭绝是否存在。这一所谓法庭由七名成员组成，他们做的就是搜集大量流亡国外的维吾尔人的所谓证词。法庭原定今年举办多场听证会，预计年底做出判决。该法庭的主席就是同在制裁名单上的尼斯，而这个所谓独立法庭的调查资金则来自臭名昭著的境外活跃的疆独组织世界维吾尔代表大会 （WUC）， 而 WUC 也与境外恐怖组织有着千丝万缕的联系。这是非常荒唐的行动啊！所谓的要建立所谓的新疆问题的这个法庭，这实际上我们知道，过去西方国家在人权问题上，在殖民主义的这个统治问题上，实际上劣迹斑斑。那么显然，他们是带有一种非常强烈的政治意图。那么一方面要掩盖他们过去历史的罪行，同时呢，为他们自身的政治利益服务。就对中国来看，我们可以在各种国际场合，包括在联合国的人权的这个组织机构当中，对过去西方国家，特别是英国所犯下的这些人权问题上的这种罪行，以及他们现在所存在的一些严重的人权问题，我们要给予揭露，以这种方式把他们这种虚伪的这种谎言的面纱把它揭开。另一被制裁的保守党人权委员会于二零零五年由时任影子外交大臣加里斯泰勒成立。多年来，该组织持续输出所谓“中国人权危机”的文章。在被制裁后，他们还在推特上叫嚣，感到荣幸。还有一家名为埃塞克斯园大律师事务所的组织也出现在制裁名单上。今年二月，该事务所发布涉疆报告，对维吾尔人种族灭绝犯罪的国际刑事责任。报告中充斥着谎言与虚假信息。但不久之后，英国广播公司就以这份报告为素材，继续编造假新闻。他们这些机构呢，实际上是代表了西方国家自私的国家利益和一些大资本家背后的利益。那么，实际上我们通过这么一种制裁的方式，也让这些机构、让这些企业、让这些国家要遭受损失，让他们要付出代价。深圳卫视注意到，本周一，英方宣布对中国新疆四名官员和一个实体实施单边制裁，而中方此次反制是对英方九名人员和四个实体实施制裁。应该说，我们对他们制裁的名单超过了西方国家对中国的制裁。所以我们的力度是非常强有力的，我们要起一种警示的作用。以后可能西方国家还会有一些对中国的这种行为，可能要采取相应的措施的话，他们就要认真的思考和掂量。另据《天山网》报道，周四，新疆维吾尔自治区党委副书记、兵团党委书记王军正、自治区党委常委、政法委书记王明山、自治区人大常委会副主任朱海伦、自治区政府副主席陈明国就美英等国实施制裁、限制进入相关国家并冻结资产一事作出回应。他们都表达了同样的心声，即本人完全没有任何兴趣去欧盟、美国、英国、加拿大，在这些地方也没有任何资产。所谓制裁，不过是自取其辱、废纸一张，也必将遭到国际社会大多数成员的唾弃。他们还正告欧盟、美国、英国、加拿大，赶快停止令人作呕的丑陋闹剧，不要低估中国人民捍卫国家利益与民族尊严的坚定意志。在事关国家主权、安全和发展利益的问题上，我们不会做任何妥协退让。最近，以美国为首的西方狂打新疆牌，新疆棉花就是其中一张。
。周五，外交部发言人华春莹在例行记者会前，罕见邀请现场的中外记者观看了两则视频，用最直观的画面证明了在新疆制造动乱、遏制中国的发展是美国蓄谋已久的目标。华春莹也正告美方，今天的中国不是伊拉克，也不是叙利亚，更不是当年八国联军铁蹄下的晚清。美方导演的这出戏该收场了。二零一八年八月，前美国国务卿鲍威尔的办公室主任、前陆军上校劳伦斯·威尔克森在罗恩保罗学院谈到了美国在阿富汗驻军的三重目的，其中之一就是遏制中国。他毫不掩饰地宣称，美国2001年发动阿富汗战争的目的根本不是为了打击塔利班或是帮助阿富汗进行国家重建，而是希望能够在中亚布局，给中国和巴基斯坦施加军事压力。威尔克森同时指出，中国新疆一直是美国关注的重点地区。美国在阿富汗布局之后，不仅可以随时在新疆地区挑起事端，而且还可以对中国正在推进的一带一路战略进行施压。Well, the CIA would want to destabilize China. And that would be the best way to do it, to foment unrest and to join with those Uyghurs in pushing the Han Chinese and Beijing from internal places rather than external. 外交部发言人华春莹向在场记者展示这段视频后表示，在这出美国导演制作的大片中，美国及其几个盟友国家一些政客，包括一些媒体，扮演了极不光彩的角色。事实已经一再证明，新疆问题绝不是民族、宗教、人权问题，而是反分裂、反暴恐、反干涉的问题。美国精心炮制所谓新疆问题，不是真的关心维吾尔族人民。他们的真正目的就是要破坏中国的安全稳定，阻遏中国的发展壮大。作为当年谋划发动美国对外战争的幕后推手，威尔克森的言论颇具代表性。作为鲍威尔背后的男人，当年鲍威尔就是在联合国大会上掏出一小瓶不知道是什么东西的粉末，称这是伊拉克拥有化学武器的证据，并在没有获得联合国授权的情况下悍然入侵伊拉克。十八年过去，美国依然用着熟悉的套路，只不过将粉末换成了棉花。而现在，美国也正是按照当年威尔克森所说的剧本在一步步推进。过去几年，在部分西方媒体、所谓学者、政客的共同煽动下，一个关于中国新疆的巨大谎言在全世界传播。先是让英国广播公司、美国有线电视新闻网这样的媒体做一些捕风捉影的报道。然后一些所谓的专家学者粉墨登场，再然后是一些所谓的国际组织发声。等到舆论准备到差不多的时候，美国政府就会跳出来，直接下场，对中国横加指责。因为美国长期是通过军事、金融、价值观这三板斧来横行世界，其中呢，价值观是它的这个开路先锋，军事和金融是手段，但是最终服务的目的呢，都是美国自身的这个呃。战略利益，所以说呢，从这个角度讲，涉疆问题实际上是他的一个这个抓手，也是他推进在海外利益的这么一个方向。呃，目前呢，就是体现为他利用涉疆问题来打压和遏制中国。华春莹周五再次正告美方，美方导演的这出戏该收场了。我要正告美方，今天的中国不是伊拉克，也不是叙利亚，更不是当年八国联军铁蹄下的晚清。中国光明磊落，坦坦荡荡。事实和真相将戳穿，将戳穿所有针对中国的谣言、谎言。美国导演的这出戏，该收场了。外交部记者会上播放的另一则视频，是加拿大视频博主丹尼尔在三月十九号发表有关新疆的观点。丹尼尔说：“中国在全球互联网上基本没有话语权，但是中国的真实情况一定会逐渐传播到西方国家，让他们了解到真实的中国。”西方媒体的虚假报道给中国泼的脏水，终会有一天反噬自己。We're expected to believe that a population in China that has been growing faster than the majority Han Chinese, in part because they weren't subject to the one-child policy, where they have 20,000 mosques built for them, where their script is written on all the national currency, something we don't even do for our indigenous populations in Canada, where Uyghur kids can get into top universities easier than Han Chinese and have specific halal foods pre prepared for them in the canteen and prayer areas on campus. We're expected to believe that this population is being eradicated. It's a ridiculous statement, whether it be in a literal sense or even a cultural sense. Daniel, 今年四十岁，在中国已生活十二年。因为生意的需要，他曾从深圳搬到香港，后又回到深圳。如今，他在深圳开了一家酒吧，与一名中国姑娘结婚，并有了四个孩子。近两年，强迫劳动是一些美西方反华势力抹黑攻击新疆的常用借口。对此，
，法国作家、维吾尔族假新闻的终结作者马克西姆·维瓦斯近日在接受海外网专访时表示：“新疆棉农成了西方谣言的牺牲品。”维瓦斯揭露了西方所谓“强迫劳动”谣言的荒谬。他举例说：“他生活在法国一个葡萄种植区，每到收获季节，当地葡萄种植者就会雇佣来自西班牙、摩洛哥等地的葡萄采摘者。”没有人会说他们是奴隶，而称他们为季节性的工人。但是，当同样的事发生在新疆时，西方媒体却说采摘棉花的是奴隶。维瓦斯认为，抹黑攻击新疆的一些西方势力并不在乎什么是真相，新疆牌只是打压中国的一个借口。一些美国企业被政府禁止进口新疆棉花，新疆人民成了牺牲品。强迫劳动等不实言论会让人们对新疆和新疆的劳动者产生偏见。如果新疆棉农不能把收获的棉花卖出去，显然会影响他们的生活水平。事实上，西方一些人声称要帮助维吾尔族人民，其实是在害他们。去年十二月十五号 ，BBC 以“中国被玷污的棉花”为题，引用反华学者的所谓研究称，中国正迫使数十万维吾尔族和其他少数民族人群在新疆地区广阔的棉田中从事艰苦的体力劳动。显而易见，所谓强迫劳动不过是一种无知且恶意的想象。棉花产业的产业链跨农业、轻工业乃至服务业，复杂但清晰。其中最有可能大量使用人力的，似乎就是采摘环节。但在采摘环节 ，BBC 等西方媒体的报道存在巨大的事实错误。他们不知道，新疆已实现高度机械化，忙碌的采摘季节根本用不到大量的石花工。据新疆农业部门发布的2020年数据显示。新疆棉花机械采摘率已达百分之六十九点八三，其中北疆百分之九十五的棉花是通过机械采摘的。新疆棉花生产早已经实现高度机械化，即使在忙碌的采摘季节，也不需要大量的采棉工。近日，来自新疆的安妮古丽也在网上发布了视频，向人们展示了目前棉农是如何高机械化采棉的。大家好，我是古丽，我在新疆。哇！古丽表示。目前用机器采摘棉花，成本更低，效率更高。我们看到的这这,这台机器是叫约翰蒂尔，这个呢就是一天能能采呃二百到三百亩的一个棉花。环球时报的社评指出，新疆是中美博弈点之一，在美方的眼里，新疆议题的发酵空间最大，它的政治牟利线索也最多。拜登政府上台后，不顾中方强烈反对，悍然接过了蓬佩奥个人在任职最后时刻强行制造的新疆种族灭绝标签，并且将这一标签正式化，向他的盟友猛推。我们对华盛顿的险恶用心必须高度警惕。美国的这些反华势力，他们大肆炒作涉疆问题，呃，还有包括涉港这样的问题，我们实际上要对这种不良的啊、呃、歇斯底里的反华这种呃气氛的蔓延。要有一种高度警惕，同时呢，我们也应该有一种这个平常心。我们中国作为一个，呃，一个蒸蒸日上的大国，我们有中国共产党的领导，有十四亿人民的坚定支持，有这个国际上，呃，许许多多这个呃发展中国家，还有有华正义力量支持。我想，我们不应该，呃，也也也不会，呃，在这些这个政治打压，还有这个呃。攻击抹黑面前啊，有所退缩，因为我们是走在这个正义的这个路上。好，新闻话题马上来连线特约评论员管瑶，管先生你好。围绕涉疆问题的国际博弈仍在持续。今天外交部发言人宣布对英国有关人员和实体实施制裁，而英国外交大臣则指责中方是在制裁所谓批评者。那管先生，您对此有何观察？好的，主持人。那么，如果所谓这批评者就是毫无底线的。在造谣抹黑，就是滥用人权自由的名义，来大肆搞攻击。那没错，中方最新制裁所精准打击的，正是英国外相拉布他偷换概念的这些所谓批评者。那么这些人他们的真实动机是什么呢？今天外交部发言人华春莹在蓝天记者会开场，有一个特殊环节，特别呢播了一段美国人威尔克森的视频。这位啊，曾经担任前国务卿鲍威尔幕僚长的。前陆军上校，他呢，在三年前的一场演说中毫不讳言，出兵阿富汗的第三个原因就是呢，中国新疆有两千万维族人，那么中情局要想破坏中国稳定，最好的办法就是利用好这些个维族人。那么之前啊，曾经有美国前驻华大使，他在共和党内的初选期间公开鼓吹要扳倒中国，就是要从网络上鼓动中国年轻一代
，我称之为美国屠龙派的扳倒论。那么在我看来呢，威尔克森他所说的其实啊，就是美方扳倒中国论，在涉疆问题上自首式的对号入座。那么请问拉布先生，你对此又如何来回应呢？事实上，英国外相他不必揣着明白装糊涂。那么，中方对英制裁其实啊是靴子落地。此前呢，中国副外长秦刚在召见英国驻华大使吴若兰，就英方所谓涉疆制裁严正交涉时啊，就已经预告中方将会有相应的行动。那么，从这一份制裁名单来看，延续了对欧盟方面制裁的行动特点，既有个人，也有实体，既有嚣张反华的国会议员，又有践踏底线的学界。和法律人士，我个人认为呢，对英国最新制裁反制的力度是在强化的，因为啊，上榜者中呢，不乏重量级人士和议会机构，包括前保守党党魁、现任人权委员会的主席伊安·邓肯·史密斯、议会外交委员会主席、保守党议员图根·哈特等等。那么这些人气焰有多嚣张呢？就在英国出台所谓涉疆制裁的当天，邓肯·史密斯他还在《每日电讯报》上撰文。他用了这样一个扎眼的标题，扬言啊要联合所谓民主同盟来问责中国，而他文中的一个主要诉求呢，就是要推动英国议会通过所谓对华督查问责的贸易法案。当然了，现在靴子落地，邓肯史密斯呢，他还在嘴硬，他发推特扬言说，中方的制裁是他的荣耀勋章。那么从现在美西方的舆论环境来看。围绕新疆问题的博弈啊，仍然将会持续，不排除会在特定场景之下，还会进一步的激化。好，请关瑶先生保持在线，稍后我们将会继续连线您，谢谢。当地时间周四下午，美国总统拜登上任两个多月以来，首次在白宫举行记者会。在历时一个多小时的记者会上，除了开场提及美国疫情外，竟没有一位记者的提问与疫情有关。而谈及中美关系时，拜登却花了近十分钟的时间。另外，拜登对前任特朗普大批特批，并宣布将会谋求连任。拜登记者会召开之际，美国新冠确诊病例突破三千万，累计死亡病例超五十四万例。在记者会上，拜登将疫苗的接种目标加码，即在他就职后一百天内为美国民众接种两亿剂新冠疫苗，希望绝大多数学校于四月底开学。I know, I know it's ambitious. Twice our original goal. But no other country in the world has even come close, not even close, to what we are doing. I believe we can do it. Biden 上任六十四天才举行的这场记者会，打破美国总统历来的记录。今年一月二十号，拜登就职后，通常只会在登基前或结束官方活动后简短回答媒体提问，并没有正式召开过新闻发布会。本次记者会上，仅有十名记者被点名提问。有四人提到移民和边境问题，三人提到美国两党之争，另外三个外交问题涵盖阿富汗撤军、朝鲜以及中国议题。真正卫视记者注意到，拜登除了在记者会开场将疫苗接种进展当作一项政绩着重提及外，随后的回答记者提问环节并没有提及疫情问题。外界注意到。曾经与特朗普过从甚密的美国福克斯新闻台，并未受邀参加本次记者会。而在记者会上，拜登利用非法移民等问题对特朗普穷追猛打。不过，当记者问及是否会参加2024年美国总统大选时，拜登开玩笑称：“想特朗普了。” My predecessor. Oh God, I miss him.、Um, no, the answer is yes. My plan is to run for re-election. That's my expectation. 在过往的美国总统记者会上，俄罗斯是绕不开的话题。近来，美俄关系进一步恶化，拜登与普京隔空互怼，俄罗斯甚至召回了驻美大使。但在这场记者会上，拜登对美俄关系竟只字未提。相比之下，中国议题成为整场记者会最重要的外交话题。深圳卫视记者观察到，拜登还专门拿出了一份资料，显然有备而来。That we're not looking for confrontation, although we know there will be steep, steep competition. 拜登表示，他不寻求与中国对抗，但不会允许中国成为世界上头号强国。他强调，自己将加强与盟友合作，并通过增加对科学和研究的投资来制衡中国。We'll have strong competition, but we'll insist that China play by the international rules. Fair competition, fair practices, fair trade. But they have an overall goal to become the leading country in the world. 
the wealthiest country in the world and the most powerful country in the world. That's not going to happen on my watch because the United States is going to continue to grow and expand. Biden 将中美之争定义为所谓民主与集权之争。对此，外交部发言人华春莹在周五的例行记者会上作出回应，表示。关于民主和集权的问题，不同的政治制度好还是不好，关键在于是否符合本国的国情，能否带来政治稳定、社会进步、民生改善，能否获得人民的拥护和支持，能否为人类进步事业做出贡献。华春莹表示，作为世界前两大经济体，中美之间在利益交融中出现竞争并不奇怪，关键是要在公平公正的基础上良性竞争。既提升自我，又照亮对方，而不是你死我活、零和博弈。无论是从中美两国，还是世界人民的共同利益出发，合作都应当成为中美双方追求的主要目标。嗯、呃，你还问到，说美方不会让中国超越美国，那么我想只说一句：中国的目标从来不是超越美国，而是不断超越自我，成为更好的中国。在拜登记者会上，他还表示，在台湾、香港及新疆等问题上，美方将继续发声。值得注意的是，美国在台协会与台湾驻美代表处在华盛顿签署海巡合作备忘录，这是拜登上任后美台间签署的首份备忘录。很很公然的，就是干预他国内政的说，我要就这个呃香港啊、台湾啊、新疆啊，还有南海问题啊，问责呃中国。奇怪，那是中国的内政问题。你可以确定，就是说，从现在开始起，整个拜登任内，呃，中美的关系，呃，一定还是会磕磕碰碰的。好，新闻话题继续来连线特约评论员管瑶。管先生你好，美国总统拜登刚刚完成了上任以来的首场记者会，那您对他的涉华政策表述怎么评估呢？那么就内容来看，这场一个多小时的记者会，它主要呢是聚焦国内议题，中国话题啊，其实并不是重点。那么，记者的涉华提问从贸易战入手，问到美国政府仍然在维持特朗普时代的附加关税等等话题。那么，拜登就此作答说，这些个提问合乎情理，但是呢，只代表中美关系的一角。他一口气说了八分钟。那么，从拜登的回应表态来看，结合中美阿拉斯加高层战略对话，刚刚经历了一场史上最激烈的超时开场这个争吵的这样的一个大背景。我个人认为呢。拜登他的发言的基调还是相对积极的，至少呢，这三方面的重要信息值得我们重视。首先，他再度强调了和中国最高领导人的深厚交往与特殊的认知。那么，强调特殊，拜登就回顾了交往经历。他强调自己在卸任副总统时啊，是中国以外和习近平打交道最久的外国领导人。他说，相互了解很长时间了，有非常详细、非常深入的个人交流，而且呢。他对习近平的评价很高，连用了两个 “smart”， 也也就是聪明来形容。那么，拜登也谈到农历除夕那一次两小时的超长通话，说啊，这个时长让大洋两岸的中美两国的专家都感到惊讶。那么，这也充分证明中美两国元首是有沟通意愿的，他们呢也都能听懂对方的语言。那么，其次，拜登就重申，美方不寻求对抗。他强调亲口向中国领导人做表述，而且呢是在多个场合一再声明，不冲突、不冲突、不对抗。实际上呢，也正是中国元首在谈到中美关系时的一个一贯立场。可以说，全世界最重要双边关系的这一底线原则已经被两位元首再度确认了。第三，拜登当然也谈到了中美竞争，他的原话是 “steep steep competition”， 是非常非常激烈的竞争。嗯，拜登声言任内不会让中国取代美国领导地位。他也在讲话中谈及涉港社交话题，声称美国不会对此晋升。那您又对此怎么看呢？拜登对中国战略目标的判断就是要成为领导全球最富有和最强大的国家。那么，拜登强调自己任内不会让这种情况发生，因为呢，美国也会同时发展。所以呢，拜登是从国家竞争的角度来说这番话的。这也是他对所谓非常非常激烈中美竞争的一个直接论述。当然了，在拜登的战略设计里，对所谓涉港涉疆问题的关切，也服务于美国的竞争战略，甚至呢，可以成为竞争的抓手。那么，这意味着未来中美在涉港涉疆议程上的碰撞和较量少不了。拜登就谈到，美国要同中国竞争，就是要增加对科学领域、医疗研究、量子。
、生物科技等等方面的投资。那么，如果说不冲突成为中美两个大国共同确认的双边关系的底线，那么诸如冷战时代美苏两大阵营高强度军事对抗的这种高风险，恐怕是很难重演的。但是呢？拜登的表述也印证了此前国安事务助理沙利文他在多个场合的反复重申，也就是呢，中美竞争的主阵地将会转向经济和高科技领域，所以啊，不难预料，更加更趋激烈的这种大国竞争将会成为正在塑造拟定的美国对华战略的一个主基调。那么，如何管控竞争，进行何种形式的大国竞争，也将会成为决定中美关系未来走向的关键。那么，至于中方对大国竞争的取态，王毅在两会记者会上的表态非常明确，那就是呢，完善自身，点亮别人。拜登此前公布的临时国安战略指引中有一句这样的表述：面对多重危机，必须要认识到，美国要强化外部力量的投射，首先要在国内建好家园。他的原文表述是 ：“Build back better at home。”那么，这也正是杨洁篪在阿拉斯加向。布林肯和沙利文所当面强调的，我们希望两国能把各自的事情办好，而不是把责任推到别人身上。大国竞争，办好自己的事，永远是第一位的。好，谢谢管瑶先生在线和我们分享您的观点，谢谢。据朝中社报道，朝鲜国防科学院周四进行新型战术制导导弹试射，这是一周时间内朝鲜方面第二次进行导弹试射，且射程明显提升。对此，美日韩三方严阵以待。拜登更直言，如果朝鲜选择升级，美方将做出回应。朝鲜在此时试射导弹目的何在？将对半岛局势未来走向带来怎样的影响？赵通、刘和平深入解读。据朝中社报道，朝鲜周四进行新型战术制导导弹试射，两枚导弹准确击中朝鲜半岛东部海域六百公里水域目标。韩联社根据飞行数据分析指，这是朝鲜时隔一年之后再次发射弹道导弹，也是美国拜登政府上台后首次。而就在几天前，朝鲜发射了两枚进程巡航导弹。拜登就表示，如果朝鲜选择升级，美国将做出相应的回应。朝鲜此次试射的新型战术导弹由原有的战术导弹技术基础上改良而来，弹头重量达到 2.5 吨。韩国联合参谋本部周四表示，该飞行器射程约450公里，射高约60公里，因此外界猜测。此次发射的导弹可能是一月朝鲜阅兵亮相的朝版伊斯坎德尔导弹改良版，而朝鲜国防科学院在试射后称，此次试射结果与预想一致，确认了改进后的固体燃料发动机的可靠性，低空滑翔飞行方式的轨道不规则性再次得到证实。朝鲜这次发射的两枚导弹呢，应该是短程的固体燃料的弹道导弹。呃，但是根据朝鲜今天公布的新闻稿来看，那他特意提到了这个导弹有 2.5 吨的这个弹头重量啊，就是说它的负荷啊非常的大，意味着它要么可以作为一个大型的核弹头的这个载体，或者也可以作为一个这个大型的重量非常大的常规呃弹头的载体，就是它的军事的效能呃会比较强。据报道。朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李秉哲、劳动党军需工业部及国防科学研究部门干部对试射工作进行了现场指导。不过，朝鲜国务委员会委员长金正恩没有观摩此次导弹试射，因为这一款导弹毕竟还是一种短程的导弹，它并不具有特别强的战略能力啊，所以由。呃，负责这个领域的高级官员临阵指挥应该是没有问题的。呃，金正恩呢，按照朝鲜国内媒体的报道，当天呢视察了一些与民生相关的项目，呃，所以反映出，呃，可能金正恩想向国内民众释放的信号呢，是他依然非常关注国内呃民生的这种情况。此次朝鲜发射导弹引起美日韩等国的密切关注。据日本共同社报道，在朝方发射三十多分钟后，日本政府就召开国家安全保障会议，迅速采取行动。日本首相菅义伟当天表示，这严重威胁日本和地区的和平与安全，对此强烈谴责。他还强调，将在下个月与拜登的会晤中讨论对朝政策。韩国外交部发言人崔永山同日在例行记者会上表示，对朝方行为深表忧虑。当天，韩国外交部半岛和平交涉本部长鲁圭德分别同美国国务院负责东亚与太平洋事务的代理助理国务卿金城、日本外务省亚洲大洋洲局局长船越建裕通话，共同分析朝鲜发射导弹的目的，并商讨对策。
。美国印太司令部表示，美国对保卫韩国和日本的承诺依然坚定。而美国总统拜登在其就职后的首场记者会上表示，朝鲜试射导弹违反了联合国安理会相关决议，美国正就此与盟友协商。如果朝鲜选择升级，美国将做出相应的回应。拜登还表示，会将朝鲜放在外交事务的首位。深圳卫视记者注意到，上周日，朝鲜发射了两枚进程巡航导弹。当时有记者向拜登提问，有否感觉到朝鲜的真正挑战？拜登给出否定的答案。而针对朝方最新的导弹试射，拜登态度显然强硬了不少。朝鲜最近重启导弹试验呢，确实采取了一个循序渐进的步骤。它上周末首先进行了巡航导弹的飞行试验，啊，它这个挑衅的层级就低一些。那么最近呢，进行短程的固体燃料的弹道导弹飞行试验，它的严峻程度就要高一些。啊，所以可能确实是采取了一个试探的方式。如果国际社会，包括美国，没有特别剧烈的反应，那么他有可能会采取更大的动作。韩国国家情报院将朝鲜发射导弹的背景与拜登的首场记者会联系起来，认为拜登记者会可能是朝方此次射弹的主要原因。有学者推测，朝鲜此举是在拜登政府面前刷存在感。对朝鲜而言，新一轮试射可谓一举两得。一是他们在上周末的试射并未立刻引发反应，再发射一次可以更好地检视美国及盟友的情报、坚持和侦查网络是否正常运作；二是美国很快将发布新版对朝政策，朝鲜可能想先一步试探美国将如何回应。至于美国国内，拜登政府正在接近完成他最重要的关于朝鲜政策的这种审议。我不认为朝鲜的这种导弹试验呢会严重的影响这个审议的进程。如果朝鲜有意愿在契合问题上，或者是说对自己的核项目进行实质性限制的基础上，呃，做一些妥协的话，美国是有可能呃在经济制裁等问题上、呃、采取更灵活的态度。当地时间周四，美国参议院确认了沃利阿德耶莫出任美国财政部副部长的提名，这是美国历史上首位非洲裔出任这一职位。而他此前的言论被认为对华态度十分强硬。同时，美国商务部部长雷蒙多也大肆渲染中国威胁论，宣称要和中国竞争。美国商务部长吉娜·雷蒙多周四接受美国公共广播电台采访时表示，美国正制定战略反击中国，要和中国竞争，而渲染所谓“中国威胁”成为了这场访谈的关键词。不到一个月前，现年四十九岁的雷蒙多正式接任美国商务部长一职。NPR 说，雷蒙多同时也接手了一长串需要他关注的事情，其中包括特朗普政府发起的对华政策。在接受 NPR 采访时，雷蒙多谈及此前的对华政策说。你看到的结果是用一种随意的方式与中国打交道，并在总体上征收关税。而拜登的重点是制定一套完整的战略，保护美国工人，为美国企业创造公平的竞争环境。雷蒙多妄称，由于中国的行为威胁美国的安全、繁荣和价值观，需要对中国进行所谓反击。雷蒙多还宣称，拜登政府的显著特征即是与中国竞争。为此，美国需要修复在特朗普政府执政时期破裂的盟友关系。拉拢盟友、加强对中国的围堵，显然已经成为拜登政府外交政策的主旋律。深圳卫视记者梳理美国贸易代表办公室官网的公告发现，周一到周三，短短三天内，上任不到一周的美国新任贸易代表戴奇，分别与英国、欧盟、日本、法国、德国、韩国等经济高级官员就双边贸易关系举行了九次视频会谈。而几乎每一次会谈中，戴奇都要求与对方一同应对中国所谓的不公平贸易行为和强迫劳动等。戴奇作为贸易代表，他上来以后，呃，其实是贯彻了拜登政府的基本对的、呃、外交政策的一个理念，那就是拉拢盟友一起来对抗中国。那我们看到的话，他使用的这些说辞，呃，其实跟特朗普时期没什么两样。还我觉得这些说辞依然会被拜登政府未来作为对华政贸易政策的一个主要的一个话语工具。另外一方面的话，拉拢盟友一起对中国进行施压，但我个人认为，其他国家都有自己的理性的利益计算，应该不会盲目的跟着美国一窝蜂的来跟中国对抗。据韩媒《今日早报》报道透露，戴奇要求韩国参与 WTO 改革，这被认定是拜登政府施压韩国加入对华战线。有韩国专家推测，戴奇可能已经在会谈中提出让韩国协助参与对华脱钩政策，比如半导体供应链等问题。而韩国内部的反对声音就指出，不能随便上了美国的贼船，在政治干预下与最大的贸易伙伴中国脱钩是令人沮丧的。对于美国加大力度绑架盟友的无理举措。
澳大利亚矿业大亨、全球第四大铁矿石公司福特斯库金属集团创始人安德鲁·福特斯特近日就喊话西方抵制特朗普式的民粹倾向，修复同中国的关系。福特斯特是澳大利亚铁矿石公司福特斯库金属集团创始人、董事会主席。在澳大利亚人报今年三月的最新富豪榜中，福特斯特排澳大利亚第二，身家二百九十六点一亿澳元，约合一千四百六十九点六亿人民币。福特斯特认为是拜登政府阻碍了中澳和解。呃，澳大利亚的经济在过去这些年来，尤其是在饱受疫情打击这个情况之下，还能实现这个经济增长，其实很大程度上是因为中国旺盛的需求和这个采购对对澳大利亚的这种采购。但我们看到这些年来，尤其近几年，澳大利亚一些政客为了出于自己的政治目的，不断的在国内抹黑攻击中国，也导致中澳关系现在陷入了就是可以说是持续的动荡。一方面对。澳大利亚很多它的这个，就是农产品或者是矿业的企业是造成严重的伤害，呃，另外一方面的话，其实也是不利于美澳大利亚国内的就业或者经济的复苏。那么对这个呃情况而言嘛，这个我觉得澳大利亚很多，尤其是这个企业界的商界人士，其实是忧心如焚的。